，这怎么了？我们已经尽力了，还是准备后事吧。放心吧，老爷子还有救。中医也能救人？<笑>你拿几根银针忽悠谁呢？骗子，给我滚出去！实在是聒噪，我需要清静的环境。闲杂人等闭嘴！王小姐，你爷爷要是被张死了，我们医院绝不负责。爷爷，爷爷，我爷爷是怎么了？这是中了镇国奇毒，我用了鬼王十三针，十分钟后自然缓解。切记不要动他。哼，江湖骗子，这也没什么用啊！哼。护工，快，快去抢救室！爷爷，不用抢救了。你，对，就是你胡乱扎针，王老爷子才会丧命。来人，上报江城卫，把这个中医给我抓起来。对，通知江城卫，是这人害死了王老爷子，和我们无关。实在是聒噪，谁说他死了？谢谢神医，求您一定要救回爷爷。不过是刺激神经透支身体的方法，回光返照罢了。王小姐，还是赶快让我们抢救才是。张医生是江城第三神医，他说的话你还不信吗？季先生，请尽力侍卫吧。王小姐，你若是态度坚决，就必须和我们医院签订免责声明，否则他不能在我们医院行医。我签。张医生这么着急，是想尽早撇清责任吗？反正签了这份合同，老爷子的死活跟我没有任何关系。休想找我背锅！鼠辈！爷爷，季神医，我爷爷这是……让老爷子多休息会儿，很快就能醒来。这，这是传说中的鬼王十三针。我可以拜你为师吗？你，你不配，还不赶紧跪下道歉？我我道歉，我什么都愿意，当牛做马。只求你收我为徒，教我绝世医术。实在是聒噪。像你这种没有医德的人，不配学中医。你是个什么东西，敢对张神医不敬，活得不耐烦了？起来！你是个什么玩意儿？你！慢着，季神医刚刚救了爷爷，是我们的恩人。就凭他，毛还没长齐呢。什么狗屁孙子，愚蠢！狗叫什么？病人需要静养。静养？他马上就归西了。静养个屁！这是老头留下的股份转让合同，正好你在，赶紧签了吧。爷爷怎么可能把王家所有产业都转让给你？你这是伪造的，我是不会签的。你爸死得早，老头一走，王家我说了算。你最好识相点，不然有你的好受。你，王小曼，快让你的骗子住手，不然等我掌控了王家，把你卖到厂子里让千人骑，万人长。妈的，呸！打老子！来人，给我弄死他！啊！打死两个我就怕了，老子有的是人。阿彪，马上带人过来，我要这小子死！爷爷，爷爷醒了。爸，您醒的可太好了，多亏了张医师高明的医术，不然您就被这小子给害死了。不是这样的，爷爷，您是季神医救的。张医生是我请的江城名医，救这老爷子是张医生的功劳。我警告你啊，非法行医是要蹲监狱的。你胡说，爷爷明明就是季神医救的，跟你有什么关系啊？既然说王老爷子是你救去，那接下来的七天就交给你来处理。什么七天？当然是连续七天，每天走一次鬼王十三针、嗯。办不到的话，老爷子要是死在你手里，那你可就完蛋了。
。季神医，请您继续救治爷爷。人跪下认错，季先生，对不起，求您高抬贵手。不是，不是，嘿喽，你这个畜生，我我还没死呢，你就敢我家家产？从现在开始，我撤去你一切的职务，由小曼来担任总经理。啊，王老。您先好好休息，我明天再来。告辞。救治病人可用不着腿，给你长个记性。季恒这混蛋，下这么多手。阿姨，你放心，抓到我一定做他四肢，替高哲报仇。杨少爷，你真是个好孩子，还能抽时间来看我们。这小蕊啊，要是跟了你，而不是季恒那个王八蛋。王八蛋，你怎么在这里？哼，你就是小蕊的前夫啊！真是冤家路窄，我正找你呢。你是个什么东西？你说什么？混蛋，怎么跟杨少爷说话呢？杨少可是杨氏集团的太子爷，身家数十亿，不是你个穷酸乞丐就能碰瓷的。石殿香，过来给老子磕头道歉！哦，老子可以让杨少饶你一命。杨氏集团？怎么？知道你老婆很快就变成我的了，不甘心啊？你说以后你老婆在床上管我叫老婆，那该多有意思啊！实在是聒噪，说什么？你敢动我？我看你是不想活了，垃圾！再给我叫，把你第三条腿也给废了！杨家不会放过你的，我不报私仇，不想为事不为人。我看谁敢！小曼，杨卫，你可真是好勾当，敢这么对我们王家的恩公，你信不信我断绝你们杨家所有的生意？妈，发生什么事了？小蕊呀、啊，你终于来了。季恒这个疯子，他又在乱咬人。季恒，你最近想干什么？把阿哲打伤了还不够，今天你必须道歉。道歉，高小姐，你有什么资格，有什么身份让我给你道歉？好你个季恒，原来你是攀上高枝了，你还真是块吃软饭的料子。我看你们两个早就有染。季恒。你竟然出轨！我真是看错你了，高蕊，我季恒行事还没有那么肮脏。你，我和季大哥确实姓白的，不过我确实养过他。什么？把恒蕊大厦查封了？无神殿！小蕊，放心，我表姐是龙神殿奎爷的二姨太。我马上打电话给你解决。真的吗，杨少？当然了。那就谢谢你了。男男人不就是要要给女人安全感吗？靠靠靠女人出头，算算什么本事？没想到龙神殿这帮人居然也自甘堕落，开始包养小二奶了。混蛋，竟敢侮辱奎爷的女人！我看你是活活腻歪了。放肆！终于找到您了，是。你他妈又是哪来的疯婆子呀？就连你也不尊重我！不知死活的东西！敢骂老子的女人，表弟别怕，你那边是江城医院是吧？我现在过来。你是奎山？臭娘们，奎山也是你叫的，告我骂我女人那小子，他在我奎爷，江城没他容身之地。好一个龙神殿，让我在江城无容身之地。大人息怒。此等害群之马，我们绝不姑息。你是什么东西？敢骂我？无名是玄。管你是什么东西，在江城
江城之地，有我无他。去，即刻收回鬼山冰泉，让他自裁谢罪。是。江恒，既然你能说得上话，能不能帮帮忙，让他们把衡蕊大厦的风景解掉？高小姐，让我帮你，凭什么？龙神卫听令，违犯大人者，掌嘴！我错了，我错了，我错了。神圣，属下已经找到圣手大人。很好，他们在哪儿？海华大酒店总统套房。混账！你是怎么安排圣手大人住垃圾五星级酒店？现在立刻马上埋下江城最大的海景别墅去，让圣手大人落脚。属下遵命。嗯，我是季恒，圣手大人，您放心，我很快带哥布龙王来见你。不用了，今天只是事出匆忙，我有地方住，我不想和你们龙神殿有任何瓜葛。不要再来麻烦我，你也不要再来找我。是圣手大人，我累了，我先休息。对了，把亨瑞大厦的禁令解除了吧？遵命。说，究竟是谁惹了我恩公？我要让他全家万劫不复。江城杨家，好一个杨家！你们知道该怎么做了吗？明白。哼！哼！哼！这个废物，就会装腔作势，还敢让奎爷自裁？他算老几啊？啊！他他妈算老几？是是是，杨少说的对，季恒不过就是一个吃软饭的废物，他不过就是装腔作势罢了，哪能跟杨少你比呀、啊？一定要他死的非常难看，在你死之前，老子还让你亲眼看看我是怎么玩弄你的女人的。小蕊，你看，现在大厦也已经解封了，这都是杨少的功劳。依我看啊，你现在嫁给杨少才是最正确的选择。啊。他不敢答应帮你，那是因为怕郭宪不像我手到擒来。可是，那个黑衣女人好像就是龙神殿的人，而且。而且什么呀？现在大厦已经解封了，他们不过就是逢场作戏罢了。这都是杨少的功劳，你应该感谢杨少才是。而且，我觉得恒蕊大厦这个名字也不好，有季恒那个废物的名字在，这公司有再多的倒霉事也不奇怪。要我说，以后公司就改名，以后就叫威蕊大厦。杨少大才，我觉得这个名字好。哼，高蕊。你放心吧，以后你跟了我，这些垃圾该扔就扔了吧。这么晚找我什么事？亲爱的恒，美好夜生活刚刚到位，我们不如去喝一杯吧。说是，经理人小姐。不解风情的恒，我这里有两个消息，一个好消息，一个坏消息，你想听哪个？一起讲。好吧。那就，嗯，有一个坏消息，你的妻子啊，不，你的前妻。他怎么了？这些。亲爱的恒，你是在叫我吗？嗯，好消息是你将收获一笔钱，不过我想，你并不需要。继续讲，不要停。嗯，你好坏。对了，那个坏消息还有后一半，你的前妻小姐要给大厦改名字，很拗口，叫 Very。Excuse 我的好奇心，作为你的经理，我有义务打听运作此事的人。那个叫杨伟的男人，嘛、嗯啊，你放心吧。这个要求我肯定是拒绝了。你来处理好了。你说什么？什么背后大老板不同意？敢让我们杨家等着？靠！杨少，这连给大厦改名字也不行吗？他们真是太过分了。我们小蕊可是大厦的大股东。妈的，这背后之人究竟是谁？杨家的面子都不给。要不给大厦改名字的事还是算了吧。这个公司我只拥有一小部分的股权，真正的持有者是背后的神秘集团。怎么了吧？怎么怎么不死在女人的肚皮上？我杨家几十亿的资金全没了。不是，怎么回事吧？这这不可能啊！
，还不是因为你那个贱女人，她惹了不该惹的人。谁呀、啊？怎么能算了呢？你看这名字，这不是让季恒那个废物白占便宜吗？我们杨少对你这么好，你可不能让杨少失望啊！你说是吧，杨少？啊<笑>杨少，你你闭嘴，臭娘们！杨威，你干什么？哼，还有你个扫把星，滚一边去！你是想让我杨家倾家荡产吗？啊，走，去给那个大人物赔礼道歉。圣手大人，杨家人和您前妻在外面跪了一夜了，您要见他们吗？属下贸然揣测圣手大人心思，请大人恕罪。没事，你做的很好。让高蕊进来吧。是。哎，谁叫我？谁让你起来的？跪下。是，是。你进来。谢谢大人。进去拜见大人，要懂事，懂吗？懂事，要懂事。见到大人还不下跪，这么平庸的女人竟然也配？你们出去吧。是。这位大人，求求你们放过我们吧。你们？我们高家还有杨家。告诉杨家，准备好跟高家一起被埋葬吧。不，大人，求求您了，高家是我的全部心血，为了高家，我什么都可以答应。什么都可以答应。高蕊，你有夫妻三年，我竟然不知道你是个可以随便脱下衣服的女人。阿恒，你听我解释、嗯。解释？解释你就是靠脱衣服走到今天的？还是解释你怎么在我的房子里和别的男人鬼混？不是的，我是清白的。清白？我们已经离婚了，你清不清白与我何干？嗯、我可以证明。你为什么要瞒着我？我要是早知道你有这么大的能力，我一定……一定什么？一定不会和杨梅恶心我。阿、啊、豪，你误会我了，我都是因为公司，我是爱你的。死心不改，我再也不要看到你。来人，把他拖出去。阿、啊、豪，你听我解释。阿、啊、豪，你放开我！把杨家那两只狗扔进来。<笑>先生，先生，恕罪，放过我们杨家一马吧。先生，先生，是高瑞那个女人，就是她，就是她一直鼓动我，勾引我，害得我一下反手，我自己不敢的。求求你放过我一马，放过我们杨家，放过我们一马吧。杨威，你把锄头推到一个女人身上，你还要不要脸？你，你是金豪？不可能，这不可能。你是什么东西，竟敢直呼大人名讳，找死！你这个东西，你要害死我们家！跪好了，跪好了，给大人赔罪！赔罪，迟了。先生，我愿意献出我们娘家一半的财产给您，您就高抬贵手，放了我们娘家一马，好吗？一半家业。钱，我有的是，我只要。有本事就杀了我！我只要你们杨家灰飞烟灭。你要是肯定上爵的话，杨家也不是任人捏的软柿子啊？是吗？得饶人处且饶。
好的杨家与江城第一世家谢家也是同气连枝的，拉起而已。大人，需不需要属下替您？我的事不用您管，我累了，下去了。属下遵命。都给我投个！你给我投个！神上，凶手大人可有不满？并没有，大人夸我做的很好，而且要求继续在这里休息。那就把这家酒店收购。是。啊啊！我的手，爸爸，我的手。今天他们斩尽杀绝，我杨家也不是吃素的，爸。记恨那个废物不敢下死手，他一定还是忌惮卸下。对，他以为这样能吓退我们，然后吞并我杨家产业。啊，事不宜迟，与其便宜那小子，不如我们先把财产卸给卸下，让卸下替我们出头，替我们出头。行，一张哭，我不甘心啊！你就是龙神殿的人。我也有办法让你重新做回乞丐。你放心，以您的面子，谢家一定会出手帮我们对付那个季恒。况且谢家大少爷对王小曼推荐已久了，他要是知道王小曼被人搞了，那么，杀<笑>杀呀，有人呢。啊这几天多亏季神医，爷爷的病情才能好这么快。嗯，不用客气，叫我名字就行。既然您不喜欢，那我叫你季大哥好了。我只是为了玲珑玉髓罢了，不要过谢。爷爷，你醒了。你们俩打情骂俏的时候，我就醒了。爷爷，季先生。仗义出手，老夫感激不尽。玲珑玉髓，我已经让小曼他叔取出。嗯。今日晚宴，我王家双手奉上。晚宴。为了感谢季大哥，同时庆祝爷爷康复，王家在海华酒店举办晚宴。江城有头有脸的人物都会来参加。哎哎，请原谅，老头子我行动不便、嗯，就不能陪你们前去了。好，我会参加。怎么了？哪里不舒服吗？季大哥，你今晚能不能做我的男伴？可以。你们俩人别在老头子这里碍眼了，心口堵得慌。哎呀，爷爷季大哥，真不好意思，我这刚好有点事。没事，你去忙。嗯、哟，这不是小曼新找的那个小白脸吗？什么癞蛤蟆都敢上桌，真不知道小曼是怎么想的。算着您这样英俊潇洒的大少爷看不上，竟然和这种货色卿卿我我。跪下！本公子的鞋挺干净的。本公子心情好呢，饶你一条狗命。我心情不好，还是你跪下舔我的血吧。行，你他妈敢打我！你好大的胆子，敢对谢少动手！来人呐，给我打断他的狗腿！住手！放肆！谁敢对我王家贵客无礼？小妹是只混账先动的手，看把谢少打成什么样啊！狗挡路当然要你。你，小曼，别交一些不三不四的朋友
，老弟你都冻死。是啊，这种宴会可不是什么垃圾都能进来。你给我住嘴！贱人，你、啊、你他妈骂谁是贱人呢？小曼是我的女人，也是你能骂的。请你自重，黄璐，别告诉我你不知道，季大哥就是救了爷爷的神医，他今天晚上就是最大的贵客。什么？他就是那妙手回春的神医，这么年轻。王家真是走了狗屎运，既救了老爷子，又得了个帅女婿。那谢大少不是被绿了？我听说他都要向王小姐求婚了呀。姓姬的，你一个下九流的玩意儿，不过是服我们有钱人的一条狗罢了。你还敢跟我抢女人？小曼，离开他，嫁给我，只要你答应，我愿意把这海华酒店当做聘礼。那可是江城最豪华的酒店，日进斗金。光一年的纯收入，起码一个亿。谢少这是势在必得啊！我要是王家主，肯定选他。谢少，嗯，有心了。海华大酒店的转让协议，你他妈给得起吗？还敢跟我比？好啊，我做主。小曼嫁给谢少，我们两家联姻，这是珠联合璧呀、啊。<笑>小曼，我今天请了一个大人物来给我们做见证。等下史阳，我不同意。你反了？别不知好歹，可不是什么人谢少都能喜欢的。江城总督唐啸天到。来晚了，来晚喽。是江城总督唐啸天，他怎么都来了？总督大人，什么风把您给吹来了？哎呀，有的不是，你先把我当个证人吧。那可太巧了，我正要将曼曼许配给谢少，您来的太及时了。说，我死都不可能嫁给他。是王家女，王家需要你嫁入谢家，容不得你不同意。许哥过来。就是啊，小曼，谢少有什么不好的呀？更何况在总督大人的见证下，也不失为一桩美谈啊。对，只要你跟了我，我一定会好好爱你。<笑>嗯、你也是王家人，竟然要出卖自己的侄女，简直不知廉耻！王老家主也是个人物，竟然有你这种废物儿子，混账！别以为救了老爷子就能在我面前撒野！来人，把他给我拖出去！王家答应我的东西，给我。从此，王家的事与我无关。你他妈是个什么东西？你要什么，我就给你什么啊！玲珑玉髓，早就作为陪嫁被我送给谢家了，在你手里。放开我，否则你就是不给总督大人面子。当着总督大人的面，你还打人，这是没把大人放在眼里啊！年轻人胆子大是好事，但是也要看清局面才行。江城卫。哼！我看谁敢动他！你们是什么人？这里是……放肆！狗样的东西，滚开！季大哥，你的人来了。有我在，没有人能强迫你。天王老子来了也不行。大人，这是……大人，这是为您准备的海华大酒店签购合同。从现在开始。这里的一切都是您的。海华酒店的收购合同，那介绍刚刚的协议，呃，王家被骗了呀！这下可是要丢大脸了。<笑>放屁！我谢家产业易主了，我能不知道啊？啊！你好大的狗胆！总督大人在这里，你竟敢招摇撞骗，简直不知死活！这怎么回事？谢家是我江城第一大家族，酒店岂会被你们所收购啊？简直荒谬！江城卫，把他们拿下！放肆！瞎了你的狗眼！你身为江城总督，竟不知我是谁？我管你是谁，在江城这个地面上，我就是天，你就是天，大言不惭，无名赤玄！唐小天，拜闭嘴！江城总督，你不是要捉我进江城卫吗？来，抓我！啊！会长，你没长眼睛吗？大人明鉴，都是这家伙胡言乱语让我抓这位大人的。谢坤，你的狗眼现在能分得清真假了吗？哦，不可能，这是假的！我揭穿你！我要揭穿你！
。爸，这里有个疯子说我们家海华酒店卖给他了。爸，你快告诉我，这都是假的，都是假的！我刚把海华酒店出手，不对，你你这个逆子，是不是得罪这位大佬了？你他妈快给我滚回来！你教给我谢家的生事，那位大人物不是我们谢家能惹得起的。玲珑玉随在哪儿？说，我不知道，我真的不知道，不在我谢家了。那在哪里？我我也不知道啊。有人点名要这东西，我们谢家才会拿海华酒店和王家交换的。我真不知道。给我查，我想要的东西究竟是谁敢打主意？嗯嗯嗯、大人放心，属下一定办到。王八蛋，你居然敢骗老子！嘿嘿嘿，这个王新安还真会演戏，现在出手是怕被戏家牵连吧？我看不全是，倒像是怕金龟婿看不上他王家。哎，季神医，啊，都怪他，是他忽悠我，不然我早就双手奉上了。三天之内，玲珑玉髓钥匙还没有消息，你王家就不用存在了。啊，不能啊！求您放过我们王家，小曼。对，小曼这么爱你，我现在就做主，把她嫁给你。二叔，你说什么呢？王小曼，你爹妈死得早，我是你二叔，你要听我的，没你插嘴的份儿、哎啊。你是不是忘了王老家主已经剥夺了你的王室总经理？他凭什么听你的？季大哥，我二叔犯糊涂，送掉了玲珑玉髓。不过您放心，王家一定会尽力找回，双手奉上。对，对，老爷子有一块，兴许就有第二块，请您一定要给我们机会啊，小曼。二叔再也不干涉你的婚姻了，你喜欢谁就嫁给谁，快说话呀！七大哥，王心安真是好算盘啊！我看也不错，郎才女貌，比谢大少不知道好多少。啊，等等，不要答应，我有话跟你说。我答不答应跟你有什么关系？这人是谁啊？该不会又来了个抢亲的吧？今天这戏也过于精彩了吧？模样还行，不过真落魄的样子，一看就不如王小姐。我有事情想求你，能跟我出去一趟吗？你是哪来的？有邀请函吗？没邀请函还敢进我王家晚宴？来人，给我把这贱人轰出去！阿豪，杨威他强迫我。嗯，我就知道你不会。我只是不想你坏了我的雅兴。给你介绍一下，这是我女朋友王小曼。高蕊，你现在来求我。你当我是什么？你的备胎吗？就你也配？不是这样的。不用说了，我没兴趣。小曼，这酒店你喜欢吗？喜欢。怎么了，季大哥？既然喜欢，那就送给你好了。啊！我真的有事跟你说。高蕊，我不出手对付你，让高家覆灭。那是我的仁慈，阿、啊、豪，我别叫他这么亲热，我觉得恶心。哼，哎，有个小牛喝醉了。啊、大哥，你放心，求你们喝口汤就行了。啊、<笑>哥，这小牛一看就骚，你可别玩坏了呀。给哥们留一口啊，妹妹迷路了，哥哥来帮你啊！走开，姐，你们两个也瞎，这是我姐啊！这是道士出了魔庙、呃，滚蛋！呃、姐，走开，慢点，呃、你放开我，别打我呀！你走开，不认识我了，你谁呀？走开，嗯、呃。呃维哥，是我。他现在已经神志不清了。你看，啊，好，粉红浪漫酒店六幺八是吧？维哥，你可真懂情绪。行，啊，行。我姐现在有钱都不给我花，我现在身无分文啊。哦，行，好了，谢，姐。哪位？啊，好，你救我
，你干什么？我带你去个好地方。你放开我！阴魂不散。Boss 要给你换个好妈妈。哼<笑>，好吧，我还以为你目前不需要这个，不过刘龙玉碎可能有消息了。讲，二叔，客人都要走了，你怎么不去送送？送个屁呀、啊！该是他们主动给我来道别，这海华大酒店都是我王家的，该他们来巴结我。来，小门快坐。二叔，你这话是什么意思？海华酒店是季大哥的，你还真想要不成？什么你的他的呀？他的就是你的，不还都是要姓王吗？恬不知耻，你想干什么？海华大酒店送给你，这可是那小子亲口说的，难道你要拒绝？对，混账东西、啊！这酒店他已经给你了，那就等于给了王家，这是家族的产业，你没有资格还回去。而且那小子当口说出来，他要是敢食言，我就把消息传开，看他还怎么有脸在江城混下去！你疯了，爷爷的病还需要他治呢。王小曼。你敢不听话，我就把你爷爷！你想干什么？你疯了！那可是爷爷！你个白眼狼，王家白养你了，让你做点事都敢不肯？到底谁才是白眼狼？你还是不是爷爷的儿子？你非要跟我作对是吧？今天你就是去陪他睡，也要把酒店的所有权给要回来！我告诉你，痴心妄想！嗯。嗯<笑>老子不打你，免得打出声来被那小子发现了。老子告诉你，今天你去也得去，不去也得去。房间我都给你准备好了，今晚你必须给我把酒店拿到手。如果要不过来，以后你就去墓地见老东西吧。嗯，小曼，找我什么事？季大哥，是谁？谁敢欺负你？没，没有人。什么事情？讲。你现在在哪儿？我去找你，见面详谈。我，我现在在粉红浪漫酒店六幺六。小曼，季大哥，你不该来的，这不是什么好地方。哎呀，哎呀，飞哥，我姐喝多了，麻烦您照顾照顾。你放心，我一定把她照顾的舒舒服服的。飞哥。我那个，啊，威哥，我早就说过了，你跟我姐是天生一对。你是要看我现场直播吗？啊，乔婷说的，你娶了我姐以后啊，咱就是一家人了。大姐夫，我走了。滚！哎，好。讲，你再牛逼有什么用啊？你的女人还不是变成了我的玩物啊？嗯嗯嗯、我和杨威真的不是你想的那种关系。嗯、别急，马上就有了。嗯<笑>你不是以为我是季恒吗？继续发送、啊，老子今天就让他变成绿毛龟！你放开我！这，你个畜生，放开我！杜阿红来了，他非要杀了你！放开我！你是个大老子！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！你还不起！
，让他看看你在床上犯贱的样子。臭<笑>爷们想跑吗？跪下！你把老子伺候舒服了。你还能少说点屁的时候，你放开我，放开我！启航，杨威，王八蛋！季先生，我没碰过这个女人，我真没碰过。季先生，我没懂这个女人，真的没懂，一下都没懂。现在知道求饶了，你刚刚可慌慌的，我不敢了，我真不敢了，不敢，还他妈犯贱！幸好你来救我，不然……别自作多情了，我只是碰巧路过这里，顺便收拾一下垃圾。啊，你还在生我气吗？他刚刚不是说了吗？我们俩什么都没有，我是清白的。谢大哥，你怎么？他怎么在这里？怎么，这里难道只有你能来？哼！小心，不用你扶我。别人好心对你，你就这样耍酒疯吗？我没有。<笑>我没疯，我是清白的。大半夜喝醉来这种地方，你清白，清白个屁！不是我，这不是我，是他自己喝多了，被他弟弟送过来的。高泽，对。是他打电话叫我过来的，他没有说我钱，我只有证据啊！你听，威哥，这么快就吃完了？哎呀，我姐是不是很赞啊？他弟弟竟然为了钱把他卖了。哼，你是想要命，还是要你的命根子？是吧？这不是我自愿的，我也不想来的。啊啊啊啊删掉今晚粉红浪漫的所有记录。